Signore il tuo amore grande Signore il tuo amore immenso sei qui presente e vivi in mezzo a noi la morte non può strapparsi dal tuo Diario di Santa Maria Faustina Kowalska La misericordia divina nella mia anima Quinto quaderno Paragrafi 1553-1557 O mio Gesù, vita della mia anima Vita mia, mio Salvatore, mio dolcissimo sposo, e nello stesso tempo mio giudice. Tu sai che nell'ultima ora non farò affidamento su nessun mio merito, ma unicamente sulla tua misericordia. Ecco che fin d'ora mi immergo nella voragine della tua misericordia, che è sempre aperta per ogni anima. O oh mio Gesù, io ho un unico compito in vita, in morte e per tutta l'eternità, ed è quello di adorare la tua insondabile misericordia. Nessuna mente, né di angeli, né di uomini, riuscirà mai a scandagliare i misteri della tua misericordia. Gli angeli rimangono stupiti di fronte al mistero della tua misericordia, ma non riescono a comprenderlo. Tutto ciò che è uscito dalle mani del Creatore è racchiuso in un mistero inconcepibile, cioè nelle viscere della sua misericordia. Quando considero ciò, il mio spirito viene meno, per la gioia, il cuore mi si scioglie. O oh Gesù, attraverso il tuo pietosissimo cuore, come attraverso un cristallo, sono giunti a noi i raggi della Divina Misericordia. Primo febbraio 1938 Oggi mi sento un po' peggio in salute, tuttavia, Partecipo ancora alla vita comune di tutta la congregazione. Faccio però grandi sforzi che tu solo, o oh Gesù, conosci. Oggi in refettorio pensavo di non poter resistere per tutto il pranzo. Ogni volta che prendo cibo avverto dolori tremendi. Una settimana fa è venuta a farmi visita la madre superiora e mi ha detto a lei, sorella, si attacca ogni malattia perché ha l'organismo debole ma non è colpa sua se un'altra suora soffrisse dello stesso male sicuramente camminerebbe lei invece deve rimanere a letto queste parole non mi diedero fastidio, ma con dei malati gravi è meglio non fare paragoni simili, dato che il loro calice è già pieno abbastanza. Inoltre, quando le suore vanno a trovare le ammalate, non domandino ogni volta nei particolari che cosa fa male e come fa male, poiché Ripetere continuamente ad ogni suora le stesse cose stanca enormemente, specialmente quando talora capita di doverlo fare diverse volte al giorno. Quando entrai per un momento in cappella, il Signore mi fece conoscere che, fra le anime che sceglie, ne ha alcune elette in modo particolare che chiama ad una santità superiore, ad un'unione eccezionale con sé. Sono anime serafiche, dalle quali Dio esige che lo amino più delle altre anime, 
benché vivano tutte nello stesso convento. Talvolta però questo amore più intenso lo esige da una sola anima. Quest'anima comprende la chiamata poiché il Dio gliela fa conoscere interiormente, però può seguirla e può anche non seguirla. Dipende dall'anima rispondere alla chiamata dello Spirito Santo, oppure opporsi allo stesso Spirito Santo. Ho saputo che c'è un luogo in purgatorio dove le anime spieno di fronte a Dio per colpe di questo genere. Questa fra le varie pene è la più dura. L'anima, segnata in modo particolare da Dio, si distinguerà ovunque, in paradiso, in purgatorio e all'inferno. In paradiso si distingue dalle altre anime per una gloria maggiore per lo splendore e per una più profonda conoscenza di Dio. In purgatorio, per una sofferenza più acuta, poiché conosce più a fondo e desidera più violentemente il Dio. All'inferno soffrirà più delle altre anime, perché conosce meglio colui che ha perduto. Il sigillo dell'amore esclusivo di Dio che è in lei non si cancella. O oh Gesù, mantienimi nel tuo santo timore in modo che non sprechi le grazie. Aiutami ad essere fedele alle ispirazioni dello Spirito Santo. Permetti che mi si spezzi il cuore per amore verso di te piuttosto che tralascio un solo atto di questo amore. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente.